வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஓல்ட் கரண்ட் ஒரு ஆம்பிளி பேர் அசம்பிள் பண்ணும் பொழுது ஆம்பிளி பேருனுடைய லோடு தகுந்த மாதிரி எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்மரை மேட்சிங் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஒரு ஆம்பிளி பேர் சர்வீஸுக்கு வருது அடிக்கடி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்ற வேண்டியதாக இருக்குது இல்லை ஆம்பிளி பேர் ஆன் பண்ணால் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே அது மேலே கை வைக்க முடியல கொதிக்குது ஹீட் ஆகுது ஸ்மெல் வருது அப்படிலாம் கம்ப்ளைண்ட் வரும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்றும் மேட்சிங்காக இருக்காது சரி மேட்சிங் இருந்துச்சு என்ன காரணம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய காயில் ப்யூர் காப்பர் அப்படிங்கிறது சில கம்பெனி மட்டும்தான் ப்யூர் காப்பர் சில கம்பெனிகளெல்லாம் அப்படி இல்லை அலுமினியம் காயில் பண்ணு வைனிங் பண்ணக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது விலை கம்மியில் கிடைக்கிது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் விலை கம்மியாக வேணால் பட்ஜெட்டில் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த பவர் சப்ளை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மற்ற பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஃப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் ப்ரொலாஜிக்கல் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் சப் ஃப்ரீ இதில் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா கொஞ்சம் கான் கான்ஃபிகரேஷனை குறைச்சிக்கலாம் அதில் பெருசாக வித்தியாசம் வராது ஆனால் இந்த பவர் சப்ளையில் ஏதாவது நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா ஒட்டு மற்ற ஆம்பிளிஃபரோடைய குவாலிட்டியுமே ஃபெயிலியர் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகுது அல்லது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் இந்த மாதிரி ஸ்மோக் வருது ஸ்மெல் வருது இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க வந்துனாவே இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இட் செல் ஃபால்ட்டாக வரலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ப்ரைமரி ஓப்பன் ஆச்சுனாலும் நோ அவுட் புட் செகண்டரி ஓப்பன் ஆனாலும் நோ அவுட் புட் ப்ரைமரி டு செகண்டரி கோர் பாடி ஏதாவது லீக் இருந்துச்சுன்னா செட்டை தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும் அது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஹம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பர்ருன்னு சத்தம் வரும் அது மேலே கையை வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா சத்தம் வராது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் ஓகேங்களா இப்போது பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு பவர் பவர் பேக் இது இதில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஆம்பியர் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இது வந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் ஒரு இண்டிகேட்டர் லைட் எரியுது பவர் ஆன் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் எந்த பல்பும் எரியல என்ன காரணம் இந்த சுவிட்ச் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மல்டிமீட்டரில் ஓல்ட்டு காமிக்குது இந்த மல்டிமீட்டரில் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் தெரியும் நினைக்கிறேன் எவ்வளோ ஓல்ட் வருது பாருங்கள் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஓல்ட்டு காமிக்குது லோடு ஓல்ட்டு எடுக்கலை அதனால் இந்த ஓல்ட்டு காமிச்சிட்ருக்கு சப்போஸ் ஒரு ஓல்ட்டு ஒரு லோடு மட்டும் ஆன் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பல்ப் எரியுது நல்ல பிரைட்டாக இருக்குது பக்காவாக இருக்குது பல்ப் பிரைட்டாக எரியுது இப்போ என்னாச்சு முதல்ல வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ டுவல் வோல்ட்டாக மாறிடுச்சு இந்த ரெண்டு பல்ப் எரிஞ்சோன்னே ஓகேவா நான் கொஞ்சம் மடி பழைபடியே அந்த ஒரிஜினல் பொர்ஷன் கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகேவா பாருங்கள் ரெண்டு பல்ப் எரியுது இப்போ தெரியுது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டாவது லோடு அது சுவிட்ச்சு இதை ஆன் பண்ணுறேன் இப்போது எவ்வளவு மீட்டரில் காமிக்குது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட டென் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட்டு காமிக்குது டென் பாயிண்ட் எயிட் கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே டென் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட்டு காமிக்குது மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் ஓகே அதாவது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அல்லது ஃபைவ் வோல்ட் நார்மலாக இருந்துச்சு லோடு எதுவும் ஒர்க் பண்ணாத பொழுது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு லோடு மட்டும் ஒரு செட் ஆஃப் லோடு மட்டும் நான் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணணும் என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஓல்ட்டு வந்து டுவெல் பாயிண்ட் நைன் வந்துருச்சு செவன்டீன்லேருந்து ஃபைவ் வோல்ட்டு ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ரெண்டாவது லோடு இருக்குது அதை ஆன் பண்ணுறேன் பத்து புள்ளி எட்டு வோல்ட்டு வந்துருச்சு ஓகேவா 
மூணாவது லோடு இருக்குது மூணாவது லோடு இருக்குது நான் அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆகிடுச்சு டுவெல் வோல்ட் வர வேண்டிய இடத்துல நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்துருச்சு மறுபடி ஒவ்வொரு லோடாக டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஆஃப் பண்ணுறேன் இப்போது பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து இப்போ டென் பாயிண்ட் எயிட் வந்துருச்சு ரெண்டாவது லோடு இதையும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் அவர் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் மூணாவது லோடு இருக்கு இல்லையா அதையும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நார்மலாக செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வந்திருக்கு ஓகேவா அப்போ என்ன தெரியுது உங்களுக்கு லோடு ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண வோல்ட்டு குறையும் வோல்ட் அதாவது லோடு ஒர்க் பண்ணல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் வோல்ட்டு வந்து அதிகமாகும் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சரி அடுத்தது இன்னொன்று என்னென்னா கரண்ட் ஒரு ஃபேக்டர் ஆம்பியர் இந்த மீட்டர் வந்து ஜஸ்ட் அம்மீட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து வோல்ட்டு மீட்டர் இது வந்து அம்மீட்டர் ஓகேவா நான் இந்த மீட்டரை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த மீட்டரை ஆன் பண்ணிடுறேன் இது அம்மீட்ரு பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு லோடு மட்டும் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணோன்னே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஆம்பியர் காமிக்குது இந்த ரெண்டு பல்பு சேர்ந்து ஆயிரத்தி நானூறு மில்லி ஆம்பியரை கரண்ட்டை எடுக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே தென் அடுத்தது இன்னொரு லோடு அதான் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணால் இப்போ ரெண்டு புள்ளி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மில்லி ஆம்பியரை இது எடுக்குது மூணாவது லோடு அதை ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் மூவாயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆம்பியர் இந்த ஆறு பல்பு சேர்ந்து எடுக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபைவ் ஆம்பியர் இப்போது இது சூட்டபிளானால் இது நார்மல் ஒருவேளை இன்னொரு ரெண்டு பல்ப் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லோடு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லைட்டாக ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா இது ஃபைவ் ஆம்பியர் டெலிவரி பண்ணுமாங்கிறது உறுதி கிடையாது நான் மறுபடி ஒன் செகண்ட் ஒவ்வொரு லோடாக ஆஃப் பண்ணுறேன் டூ நைன் இப்போ எவ்வளோ இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆம்பியர் எந்த லோடு ஒர்க் பண்ணல ஜீரோ ஆம்பியர் ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எஃபிஷியன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் லாசஸ்லாம் இருக்குது பட் எஃபிஷியன்சின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா நல்ல குவாலிட்டி நிறைய சில கம்பெனி கிடைக்கிது நல்ல குவாலிட்டி விலை ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் பட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் லோடு ஒர்க் பண்ண பண்ண அது கரண்ட் டேக்கன் அதிகமாக இருக்கும் மறுபடி ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் இப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆயிரத்தி நானூறு மில்லி ஆம்பியர் இந்த ரெண்டு பல்பும் எடுக்குது ஒரு லோடு ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு லோடு இப்போது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மில்லி ஆம்பியர் எடுக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் எடுக்குது இந்த லோடு மூவாயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆம்பியர் எடுக்குது த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் எடுக்குது இதே போதுமானது இதுக்கு மேலே லோடு கொடுத்தா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகிறதுக்கு பர்ன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இது தான் இப்படி லோடில் வித்தியாசம் வரும் இப்போ ஒரு ஆம்பளி ஃபேரில் பேஸ் ரைஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் அதிகமாக எடுக்கும் அந்த கரண்ட்டை கொடுக்குற டெலிவரி பண்ணக்கூடிய சக்தி அந்த பவர் சப்ளையில் இருக்கணும் அதனால தான் நம்ம எயிட் ஆம்பியர் டென் ஆம்பியர் அக்கார்டிங் டு லோடு சப்போஸ் நாலு ஃபெட்டு சப்பு ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை பத்து ஃபெட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இது மாதிரிலாம் வரும்போதெல்லாம் மாற வேண்டியிருக்கும் அது அந்தந்த வகுப்பில் வரும்போது உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மீட்டரை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி வோல்ட் ரேஞ்சில் கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ எவ்வளோ வோல்ட்டு காமிக்குது பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு காமிக்குது நான் ஒரு லோடை ஆஃப் பண்ணுறேன் இங்கே கரண்ட்டு பாருங்கள் மூவாயிரத்தி இரநூறு வோல்ட்டு வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ ஒரு லோடு ஆஃப் பண்ணோன்னே வோல்ட்டு வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட்டாக மாறிடுச்சு கரண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடாக வந்திருக்கு இன்னொரு லோடு ஆஃப் பண்ணுறேன் ஆஃப் பண்ணும்போது பதிமூணு வோல்ட்டு வந்துருச்சு ஆம்பியர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒரு ரெண்டு பல்ப் மட்டும் எரியறதுனால ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆம்பியர் எடுக்குது சப்போஸ் அதையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கரண்ட் லோடு எதுவுமே எடுக்கல வோல்ட் எவ்வளோ நிற்கிது பதினேழு வோல்ட்டு நிற்கிது ஓகேவா அப்போது அந்த லோடை ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண என்ன உங்களுக்கு வோல்ட்டும் குறையும் ஆம்பியர் அதிகமாக எடுக்கும் பாருங்கள் ஆம்பியர் அதிகமாக எடுக்குது மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆம்பியர் மூவாயிரத்தி இரநூறு மில்லி ஆம்பியர் எடுக்குது இதே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அதிகம் இதுக்கு மேலே லோடு கொடுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் 
சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட் ராசமில் எங்கள் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றிய வகுப்பு இருக்குது உங்களுக்கு ஆலே எஸ்எம்பிஎஸை பற்றிய கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது எல்லாத்தோட நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்கில் வரணும் அப்படின்னா பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு கோர்ஸ் இருக்கும் அது படிச்சுட்டு வாங்க அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேக்கிங் அதுதான் பெஸ்ட் ஒன் ஓகேங்களா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் கோர்ஸ் படிக்கணும்னு நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் டூல்ஸ் எதாவது வேணாலும் சரி இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் அடுத்த நாளில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அடுத்த கான்செப்ட் இன்னொரு வீடியோவில் நாளைக்கு பார்க்கலாம்